Hello everyone, welcome to Jessie's Passion. Now, we will make a recipe for this recipe. Now, we will make a recipe for this recipe. We will make a recipe for this recipe. I will make a recipe for this recipe. We will make a recipe for this recipe. I will make a recipe for this recipe. One is a recipe. इधर ना तो आला वेल आना इल्ला वर्कम व्यत्यासम मेरे ना दम अब हम आधुनिक दर ने चला वाला डे दौसे के आने लिए मिडले के आने के लिए महंगेरम कट्टीम अक्का वेरु नंडा अब हम अंगने वाला पाला क्वेश्चन्स एंड एड तो चोदिच्छा वरन्दा अब हम आवर कोला आंसर आय डाना यानी तो चाहिए ना दे वीडियो ऐ अबाम इवड़ा के इधने के पराई ना दर लॉन्ग ग्रेन राइस उन्नो बारने टन नमक का वांगा ना इट गिट्टे अबाम न्याने इडली राइस उन्नो बारने टन नम एडकन नहीं ला इधर न्यान पच्चरी आने एडकन ना तबे इडली राइस उन्नो बारे ना आरी नंगा के इडली अंडा का नल्ला आनंद बारे इन्हों न्याने तो बियोई � याने उपयोगी के नाते पच्चरी आनो उपयोगी के नाते पच्चरी उपयोगी चुदा ना देंगा कर इडली इन दौसे ऐल्ला नल्ला सॉफ्ट आइट तो दरना गिट्टो अब हम आ रीडी ले नमक चाहिए पच्चरी याने एड तेरी के नाते आला बंदो बारने ना नमले साधारण ना केक के नके अंडा कंबम नमले मेशरमेंट एड करना कप्पड़ Ninggalah air cup edukono, ah cup ini rendin deh measurement deh correct aite edukah. Rend cup pachiri edutu. Abam rend cup pachiri edutu terangkanila. Oru cup panah nama ga urinu enda. Urinu ane ngili gina full light orla urinu edutu. Idin deh half light orla urinu edutu. Air urinu angya alam korpaila. Abam nyan rend cup arike, oru cup panah Urin itu tak kena dah. Two is to one. Ida ane dengar ratio. Abang rendah kapu pacheri ke, orang kapu urin tu ni ane dudu. Ida lekak narae berlalu urin seta. Orin ratri vekya. Abang ratri vekya. Ada allah. Petan dah nengah ke dekaran ane dah four hours sengilim vekya. Pasha four hours sengilim vekya na. Abang, ane dengar ane ni berlalu urin kiam bawa na. Apabila saya rendah lim berlalu urut itu, apabila ini yang saya ini adalah yang saya just orang na, ini adalah untuk kari gum. Orang otak pravisher ini rendah berlalu untuk mati, ber berlalu nara cipta baiknya. Ingin saya ready, ingin saya ingin saya nampol dekat just ingin saya cium. Apabila ini adalah tarik ke, boi kita. Apabila ingin saya rendah ini cium itu, berlalu nama kita drain cium itu. Fresh berlalu, pinnya orang itu, nama kita ini berlalu teror ini, ini nih, nama kita urut 4 malam kita urut lagi, alang kita overnight urut lagi. Pagi ada urut ini dalam berlalu mari, nama kita berapa berlalu urut itu urut itu anda. Apa, ingat ini tu, saya, saya ni pernah itu malam hari lalu itu, hari ini urut itu berlalu itu letak itu, ini saya malam hari itu letak itu hari ke. Apa, ini ingat ini urut itu. Apa, ini tu just normal, nama kita tap water, anak saya ni beli urut itu, ini tu baru urut berlalu berlalu tap water. Apa और कंडा दित्रे वालो रेंड गप्पा आयरी के और एक गप्पा उड़ेना एप्परेम हाफ आयट ऐड किया साधारणा वैल्ला तेले उड़ी चुए किया अदम नाले मणि के उरंगे ले मिनिमम अदम कुदराना ऐट वैच्चा दिने शेष नमक कार्य चढ़ का आरे केंबम न्याम बराया एंड जर कनम इत्रा वैल्ला उड़ी करम नके जन आरे केंबम बर Enne tanah jani itu arakan ayat itu pogan ada. Ida, nama lada pacheri, pacheri, belat itu kudurut bercitu drain cehi dada tanah ini. Ujinna full, saya nombe parnaya rano full ayat lalu ujinna ayat itu ayat nada. A full ayat lalu ujinna kari gitu belam kalanya itu ayat itu bercitu anda. Pena, dua cup parim, satu cup ujinna ayat rano, saya ayat itu ada. Adine berenti saya na arak cup. Nampal dah cor edutu tanda. Nampal cor kari kena cor, saya edutu tanda. Ini dengan ke white rice ane lewedam, red rice ane lewedam, basmati rice ane lewedam, ed rice ane lewedam korpaila. Cornya bagaiam alkar eh awal edut nanda. Abang, abang ke orang orang dah istatin answer je jaya. Nyan korein alu undum i rice ane nyan ubiyohi kena dah. White rice ane lewedam, nalla dana. Nyan ippam ni buda red rice ane edut kena dah. Ed ane lewedam korpoh nuila. Pine korcet tanah tanah bela. Tanah tanah bela, saya edukan dah ini kerana mana orang ni, nama kita mixi letarikan betul. Karena mixi cuaca awan adalah chance anda. Karena korcet ni ada nama kita arikyo bela. 
അപ്പം തണുത്ത വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മിക്സി ചൂടാവാതിരിക്കും അപ്പം അതൊരു നല്ല കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അളവ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അരി അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കപ്പ് അരി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊള്ളും ഇത് ഒരുപാട് നിറച്ച് നമ്മൾ അരി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി വരും അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് രണ്ട് കപ്പിന് മേളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ബാച്ചസായിട്ട് നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുക ഞാൻ യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ അരിയും ഉഴുന്നും ഒക്കെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഗ്രൈൻഡറുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലിപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മിക്സി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം മിക്സിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്കിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എത്ര വേണമെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഇപ്പം എടുത്തു ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു ഇത് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് ഒഴിച്ചു അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിത് അരച്ചു പക്ഷെ ഫുൾ അരഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഫുൾ അരയാത്തപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ആ അരക്കപ്പ് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ മാവ് അരച്ചെടുത്തത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പം അരഞ്ഞ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതൊരുപാട് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററായിട്ടല്ല ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് കുറച്ച് തിന്നാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ തിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും അപ്പം ഇത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരി ഇട്ടപ്പം രണ്ട് കപ്പിന് പകരം ഒരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ മുക്കാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വാട്ടറി ആയിട്ടാണ് ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് ഉഴുന്നിൽ അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഞാൻ ഇട്ടു ഈ ഒരു കപ്പിന് ഇനി ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുക അരക്കപ്പിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരക്കപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി വേണം ഓക്കെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പം മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ അരച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പ് കണക്കൊന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി ഞാനിപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കപ്പൊന്നും എടുത്തല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അരി ഇടുവാണെങ്കിൽ അരിക്ക് ജസ്റ്റ് മേളിൽ വെള്ളം നിൽക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ജസ്റ്റ് മേളിൽ നിൽക്കുക ഉഴുന്നാണേലും ഉഴുന്നിന് ജസ്റ്റ് മേളിൽ ഒന്ന് വെള്ളം നിൽക്കുക കപ്പിൻ്റെ കണക്കൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്രയും കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പറയാനും ടൈം എത്ര എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് വരെ ദോശയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പം അരച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി അവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കപ്പിൻ്റെയൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ കപ്പൊന്നും എടുത്തല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചോറിടുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക ചോറ് ഇച്ചിരി കൂടി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോഫ്റ്റ് ആവത്തതേ ഉള്ളൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അരക്കപ്പെങ്കിലും ഇടണം വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് എക്സ്
ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൈ വയ്ക്കുക എത്ര ടൈറ്റാണ് ലിഡെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രഷർ കാരണം ഇതിങ്ങനെ ലിഡിങ്ങനെ തുറന്നിങ്ങനെ വരും അന്നേരം എന്ത് പറ്റും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് തെറിച്ച് മേളോട്ടൊക്കെ വീഴും അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മിക്സി ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കൈ ഇവിടെ വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങുക ഗ്രൈൻഡർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അരി ഉഴുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അരി അരങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ അത് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അരയ്ക്കാം നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം സൈഡിലൊക്കെ അരിയാണേലും ഉഴുന്നാണേലും ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നല്ല മൂടാണെങ്കിൽ സ്പൂൺ എടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ കൈയിട്ട് തന്നെ വേഗത്തിലാക്കാനും വേണ്ടി ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാവ് കണ്ടാലറിയാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിലധികം വെള്ളമില്ല അപ്പം നമ്മളിത് ബാലൻസ് ചെയ്തു ഇപ്പം അരി അരച്ചപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് കുറയ്ക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ആ ബാക്കി കാൽ കപ്പ് ഇവിടെ കൂട്ടേണ്ട വരും എന്താണെങ്കിലും അരി ഉഴുന്നും ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മേളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒരുപാട് മേളിൽ നിൽക്കേണ്ട കുറച്ച് മേളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ അരച്ചാൽ മതി ഞാൻ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്ന് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചാൽ മാത്രമേ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഈവൻ ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിലും ദോശയാണെങ്കിലും സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉഴുന്നിന് സമയമെടുത്ത് തന്നെ അരയ്ക്കുക ഉഴുന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഒട്ടും വെള്ളമില്ല ഉഴുന്നതിനകത്ത് അധികം ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്നും അരിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കാനും ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് തന്നെയാണ് അരച്ചത് അന്നേരം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തവി ഉപയോഗിക്കരുത് കഴിവതും നമ്മുടെ കൈ ഇട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉഴുന്നും അരിയും കൂടി കൈ ഇട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തവി ഇടുന്നതിനേക്കാളും പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കൈ ഇട്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാവ് പൊങ്ങാൻ നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ അപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ദോശയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എന്തുവാണെങ്കിലും കൈ ഇട്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ തന്നെയല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇതിനെ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് കുഴയ്ക്കുക അപ്പം ഈ മാവ് കുറച്ച് കുറുകി വേണം നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് വേണം ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വേണേ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി മാവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തേക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കണം ഒത്തിരി വെള്ളം ആവരുത് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് കട്ടി വേണം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി വേണോ ദോശ വേണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ചുകൂടി കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പം നാളെ പൊങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പം ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എൻ്റെ എന്നത്തെയും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോശയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്നും സ്ഥിരം കഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദോശ വല്ലപ്പോഴും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ദോശ തന്നാൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഉപ്പൊന്നും ഇടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ത
പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എനിക്കിത് പൊങ്ങത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെള്ളം വേണേൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വേണ്ടാത്ത കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ മാവിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ പരുവം കണ്ടിട്ട് ഇത് ദോശയ്ക്ക് കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇച്ചിരൂടെയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഡ്ഡലിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് നാളെ പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ അളവ് മതിയോ അതോ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കുറയ്ക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാനിത് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പരുവമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അപ്പം ഇപ്പം എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്ന ദോശയ്ക്ക് എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇത് നല്ലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക വെച്ച് ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ അവനിലോട്ട് അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനി എപ്പോഴാണോ പൊങ്ങുന്നത് അന്നേരം അങ്ങ് എടുക്കും യൂഷ്വലി ഇപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുവരെ ടൈം എടുക്കും എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇഡ്ഡലിയും ദോശ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് അല്ലാതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഇതറിയാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുമെന്ന് തോന്നിയാലും കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇതറിയത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജെൻസി വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഇത് ജെൻസിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫെർമെൻ്റ് ഒക്കെ ആയതിന് ശേഷം നല്ല ക്രിസ്പി ദോശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതപ്പം അത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടാം അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ മാവ് അരയ്ക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്ന് ഓർത്തു ഇത് കണ്ടു അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പം കഴുകാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം മതി ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു അടപ്പിടുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം ഈ മിക്സിയുടെ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടം വരെയെങ്കിലും എന്താ പറഞ്ഞാൽ അരഭാഗമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പം എൻ്റെ അടപ്പ് വൃത്തിയായി കിട്ടി എൻ്റെ പാത്രവും വൃത്തിയായി കിട്ടി ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കഴുകി അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പം മാവൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കും പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കഴുകാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പം ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫുൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കഴുകാനായിട്ട് എളുപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക